بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ জি ভাই আপনি বলেছেন যে বিভিন্ন এলাকায় বা বিভিন্ন অঞ্চলে এটা চালু রয়েছে যে কোনো মহিলা সন্তান জন্ম দিলে ওই দিন থেকে নিয়ে সুদীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে বাড়ির বাইরে যেতে পারে না মানে যেখানে তার সন্তান জন্ম হয়েছে ওই বাড়িতেই সে সীমাবদ্ধ থাকে আত্মীয় স্বজন অন্যদের বাড়ি এই মেয়াদের ভেতরে যেতে পারে না যাওয়া যায় না তার জন্যে যেতে নিষেধ করা হয়ে থাকে তো এটা সরিয়া সম্মত কি না আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম রসুল্লাহ নবিয়ানা মোহাম্মদ আলহি ওয়াসাহিন জি ভাই এটা মোটেও সরিয়া সম্মত নয় এটা সরিয়তের কথা নয় সরিয়া থাকলে এটা ইবলিশের সরিয়া হতে পারে ইবলিশ লাইন এগুলি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে কোনো মহিলার সন্তান জন্ম হলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে কোথাও বেড়ানো যাবে না এটা কি ইবলিশ শরীয়ত শরীয়ত শরীয়তে ইবলিশ শরীয়তে মোহাম্মদিয়া নয় এটা বরং মোহাম্মদি শরীয়তের কথা হলো যে যদি স্ত্রী বাচ্চা পশবত রক্ত থেকে পাক হয়ে যায় সেটা তিন দিনও হতে পারে পাঁচ দিন দশ দিন যাই লাগুক না কেন পাক সাপ হতে যতদিন লাগবে ততদিন কেবল অপেক্ষা করবে তবু এই এর একটা নির্ধারিত সীমা রয়েছে যেমন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন যদি কারো ব্লড যেতেই থাকে তাহলে এর পরবর্তী যে ব্লডগুলি যাবে এগুলি দশের ব্লড এগুলি দশের রক্ত রোগের রক্ত বলে গণ্য হবে সুতরাং চল্লিশ দিন হলো ঊর্ধ্ব সীমা যদি রক্ত প্রবাহিত হতেই থাকে বাচ্চা পশবোত্তর এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকে বা তারপরও তাহলে চল্লিশ দিনের পরে আর এটাকে নেফাসের রক্ত বাচ্চা পশবোত্তর যে রক্ত যেটাকে আরবিতে নেফাস বলা হয় এটা সে রক্ত বলে আর গণ্য হবে না সুতরাং চল্লিশ দিন পর্যন্ত যদি অব্যাহত থাকে তো কেবল চল্লিশ দিন পর্যন্তই এটাকে নেফাস গণ্য করা হবে এর পরে যদি আরও ব্লড যেতে থাকে সেটা গণ্য করা হবে না বরং মনে করতে হয় এটা একটা অসুখ সুতরাং পাক পবিত্র হয়ে যাবে এবং শরীরতে যে সমস্ত বিধি নিষেধ মানতে বাধ্য ছিল বাচ্চা পশবতর এই রক্তের কারণে এগুলি প্রত্যাহার হয়ে যাবে সুতরাং সব কিছু করতে পারবে এরপরে অত চল্লিশ দিনের পরে সে নামাজ পড়তে বাধ্য মনে হয় যে সমস্ত জিকিরের জন্যে যেমন কোরআন তেরত কোরআন দেখে ইত্যাদি এগুলো এসে পড়তে পারবে কোনো সমস্যা হবে না স্বামী স্ত্রী মিলিত হতে পারবে তো যদি কারো মাসিক বা নেফাস চলতেই থাকে বাচ্চা পশবোত্তর তো এটার সর্বর্ধ সীমা চল্লিশ কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে একটা মহিলা বাচ্চা পশবোত্তর ভালো হয়ে গেছে এর পরও সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করছে না এটা মামুর বাড়ির কথা এটা শরীয়তের কথা নয় তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এক এক কুসংস্কারের সাথে আরও কিছু কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করলাম যাতে বিষয়টি পরিপূর্ণ হবে আমাদের বুঝে আসে যে এখানে কি কুসংস্কার রয়েছে আর কি রয়েছে শরিয়া সম্মত তো যা হোক আশা করি উত্তর পেয়েছেন যে এগুলি সবই অশরিয়তে কথাবার্তা যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সীমাবহ থাকতে হবে কোনো মহিলাকে বাচ্চা পশবোত্তর কোথাও যেতে পারবে না বা এই চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামাজ করতেও পারবে না কোনো কিছু করতে পারবে না যদি এসে পাক হয়ে যায় এগুলো সবই কুসংস্কার বরং চল্লিশ দিন আগে পাক হয়ে গেলে সে সব কিছু করবে আর এই চল্লিশ দিনের মধ্যে সে যে জেলের ভিতরে আটকা রয়েছে এটাও সঠিক নয় বরং যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যেতে পারে 
কোনো সমস্যা হবে না আল্লাহ তালা আলাম আসাল নবী না মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহ আজমা